এই ভিডিওতে আমরা দিনাজপুর বোর্ড দুই সালে ভেক্টর অধ্যায় থেকে নদী নৌকা সম্পর্কিত যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেই সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব উদ্দীপকে বলা আছে চিত্রে স্রোতের নদীতে একজন লোক এক পার হতে অপর পারে যাওয়ার জন্য ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এসি বরাবর এসি বরাবর নৌকা চালানো শুরু করে সে অপর পারে ডি বিন্দুতে পৌঁছে সে অপর পারের এই ডি বিন্দুতে পৌঁছে তাহলে এসি বরাবর চালনা করে সে এই ডি বিন্দুতে পৌঁছে এখানে দেওয়া আছে যে বিডি ইকুয়াল এই বিডি ইকুয়াল দেওয়া আছে জিরো কিলোমিটার নদীর প্রস্থ এবি যেটি দেওয়া নেই এই হচ্ছে উদ্দীপক গ নাম্বার প্রশ্নে বলেছে নদীর প্রস্থ এবি নির্ণয় করো তাহলে গ নাম্বার প্রশ্নে নদীর প্রস্থ নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে চলো সমাধান শুরু করি প্রথমে একটু ফিগারের দিকে লক্ষ্য করো স্রোতের বেগের সাথে যে লোক সেই লোক কিন্তু এসি বরাবর ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে প্রথমত একটা বেসিক জিনিস তুমি যেহেতু ভেক্টর অধ্যায়টা পড়েছো তুমি জানো যে যদি একশো ডিগ্রি কোণে রওনা দেয় তাহলে কিন্তু ঠিক নদীর অপর পারে পৌঁছায় তাহলে প্রথমে তুমি ধরতে পেরেছো যে যেহেতু সে একশো দশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে তাহলে আর আর একটা ট্রিক্স আমি যেটা বলি সবসময় যে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিলেই হবে সেটার ব্যাপার না এখানে কিন্তু কি আছে স্রোতের বেগ দুই তার ডাবল হচ্ছে নৌকার বেগ তাই না বা লোকের বেগ তাহলে আমরা কিন্তু জানি যে স্রোতের বেগের ডাবল যদি নৌকার বেগ হয় তাহলে কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিলেই কিন্তু ঠিক এবি বরাবর মানে নদীর অপর পারে পৌঁছায় যেহেতু এখানে ডাবল আছে কিন্তু একশো দশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে সেহেতু কিন্তু এবি বরাবর পৌঁছাবে না এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করি দেখো তাহলে সে এসি বরাবর একশো দশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়ে সে ঠিক এই এডি বরাবর পৌঁছেছে তাহলে এখানে আলফা কত একশো ডিগ্রি তাহলে সে পৌঁছেছে কোন বরাবর এডি বরাবর তাহলে লব্ধি দিক স্রোতের বেগের সাথে এই কোনটা কি থিটা এটা হচ্ছে লব্ধি দিক তাহলে একটা বিষয় প্রথমে বলি এই থিটা লব্ধি দিকটা যদি তুমি নির্ণয় করতে পারো তাহলে দেখো তো এই এবিএর সাথে স্রোতের বেগের কোন কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই নাইনটি ডিগ্রি থেকে তুমি যদি এই থিটা কোনটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তুমি এই কোনটা পাবে যেটাকে আমি থিটা প্রাইম দিয়ে লিখি তাহলে তুমি যদি থিটা প্রাইম পাও তখন কিন্তু তুমি কিন্তু ট্যান থিটা ইকুয়াল কোণের বিপরীত যেহেতু লম্ব তাহলে লম্ব বাই ভূমি তাহলে যদি সূত্রটি তুমি যদি প্রয়োগ করো তাহলে কিন্তু তুমি নদীর প্রস্থ এবি কিন্তু বের করতে পারবে তাহলে চলো এবার আমরা প্রয়োগটা দেখি ম্যাথের প্রয়োগটা দেখি তাহলে প্রথমে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা লব্ধি দিক বা থিটা বের করব দেখো তাহলে লিখতে পারি ট্যান থিটা ইকুয়াল থিটা যেহেতু ইউ এর সাথে আছে স্রোতের বেগ তাহলে সেহেতু ইউকে নিচে লিখব তাহলে এখানে একটু সাইড নোট লিখে নিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যারা বিগিনার পর্যায়ে আছো স্রোতের বেগ ইউ ইকুয়াল টু কিলোমিটার পার আওয়ার নৌকার বেগ নৌকার বেগ ভি ইকুয়াল ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ভিডিওটি ধৈর্য সহ দেখবে আশা করি তোমরা অবশ্যই কিছু এখান থেকে নতুন জিনিস শিখতে পারবে তাহলে স্রোতের সাথে নৌকা যে রওনা দিয়েছিল সে কোনটি ছিল ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি তাহলে ফিগারটি যদি আমি এখানে একটু ড্র করি আমার কাছে মনে হয় যে ফিজিক্সের যে বিষয়গুলো এগুলো অনেক বেশি ফিগারের উপর নির্ভরশীল তাহলে এসি বরাবর রওনা দিল এই হচ্ছে এসি বরাবর রওনা দিয়ে সে এই এডি বরাবর পৌঁছালো তাহলে এই হচ্ছে থিটা এই থিটাটাই আমরা এখন বের করব। তাহলে দেখো এ বরাবর ইউ এ বরাবর হচ্ছে ভি তাহলে ইউ এর সাথে যেহেতু থিটা তাই ইউকে নিচে রেখেছি প্লাস ভি ভি সাইন আলফা নিচে ভি কস আলফা এবার ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও তাহলে ভি মানে হচ্ছে ফোর সাইন ওয়ান ডিগ্রি টু প্লাস ফোর কস ওয়ান ডিগ্রি তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখো কত আসে ফোর সাইন ওয়ান হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি ডিভাইড টু প্লাস ফোর কস ওয়ান হান্ড্রেড টেন 
তাহলে এটি করলে আসে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ ডিগ্রি তাহলে ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ ডিগ্রি তাহলে ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ ডিগ্রি তাহলে সুতরাং থ্রিটা ইকুয়াল টেন ইনভার্স তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমার কত আসে দেখো এটি ক্যালকুলেশন করলে আসবে এইটি পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিগ্রি তাহলে এটি যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আসবে এইটি পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিগ্রি এখানে ডিগ্রি দেওয়ার দরকার নেই তাহলে যদি এইটা ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে তোমার ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ তাহলে টেন ইনভার্স ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ করলে এটি আসে এইটটি পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিগ্রি তাহলে থ্রিটা পেয়ে গিয়েছ এইবার দেখো এই হচ্ছে এবি নদীর প্রস্থ এখন এই কোনটি কত এই কোনটি হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তুমি যদি নাইনটি ডিগ্রি থেকে তুমি যদি থ্রিটা বাদ দাও তাহলে কিন্তু তুমি এই কোনটি পাবে যেটিকে আমি দেখো উদ্দীপকের এখানে থ্রিটা প্রাইম দিয়ে লিখেছি তাহলে আমরা এবার একটু থ্রিটা প্রাইমটা বের করে নিই যে থ্রিটা প্রাইমটা কত ডিগ্রি হবে তাহলে থ্রিটা প্রাইম ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি থেকে আমি যদি এইটটি পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিগ্রি বাদ দেই তাহলে আমি থ্রিটা প্রাইমটা পাবো তাহলে এটি বিয়োগ করলে আসে নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ডিগ্রি তাহলে আমরা থ্রিটা বের করে নিয়েছি থ্রিটা বের করে নাইনটি ডিগ্রি থেকে থ্রিটাটা বিয়োগ দিয়েছি তাহলে কিন্তু আমরা থ্রিটা প্রাইম পেয়ে গিয়েছি এইটা আবারও বলি এখানে ডিগ্রি এটা ভ্যালুতেই আসবে এখন দেখো তাহলে আমরা এইটা যদি থ্রিটা প্রাইম পাই তাহলে কোনের বিপরীত হচ্ছে লম্ব আবার আমার উদ্দীপকে কিন্তু দেখো বিডি কিন্তু দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার তাহলে আমি লিখতে পারি কি থ্রিটা প্রাইম টেন থ্রিটা প্রাইম ইকুয়াল লম্ব বাই ভূমি তা লম্ব কত বিডি ভূমি কত এ বি তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি এ বি যেহেতু নদীর পোস্ত চেয়েছে ইকুয়াল বিডি বাই বিডি বাই টেন থিটা প্রাইম এবার ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও তাহলে এ বি ইকুয়াল বিডি মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টেন থিটা প্রাইম নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ডিগ্রি এবার দেখো ক্যালকুলেশন করলে কত আসে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড টেন নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফোর তাহলে এটি করলে আসে টু পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ টু পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ তাহলে আমি টু পয়েন্ট নাইন এইট লিখতে পারি টু পয়েন্ট নাইন এইট কিলোমিটার তাহলে এই হচ্ছে নদীর প্রস্থ এ বি যেটি তোমাকে প্রশ্নে বের করতে বলেছে যে নদীর প্রস্থ এ বি নির্ণয় করো তাহলে এ বি কত এ বি হচ্ছে টু কিলোমিটার আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি আবার একটু রিভিউ করি তাহলে প্রথমে কি তুমি স্রোতের সাথে একশো দশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছ তাহলে একশো দশ ডিগ্রি কোণে যেহেতু রওনা দিয়েছ তাহলে সেখান থেকে থিটাটা বের করে নিয়েছি আমরা এইটুকু ক্যালকুলেশন করলে আসে ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ থিটা ইকুয়াল টেন ইনভার্স ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ আর আমরা থিটার মান পেয়েছি এইটটি পয়েন্ট ফোর সিক্স তাহলে সেখান থেকে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বাদ দিয়েছি দেন টেন থিটা প্রাইম ইকুয়াল ভ্যালু বসিয়ে আমরা নদীর প্রস্থ এ বি বের করেছি এইবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নটি আমি তোমাদেরকে দুইটি উপায়ে সমাধান করে দেখাবো দেখো প্রথমে বলেছে যে এসি বরাবর নৌকা চালনা শুরু করলে অপর পারে পৌঁছাতে যে সময় লাগে একই বেগে যদি এবি বরাবর নৌকা চালনা শুরু করে তাহলে অপর পারে পৌঁছাতে তার চেয়ে কম নাকি বেশি সময় লাগবে এটি তোমাকে বের করতে বলেছে দেখো আমি আবারও ফিগারটি ড্র করব তাহলে প্রথমে যদি আমি যে এসি বরাবর রওনা দিয়েছে তাহলে দেখো সে এসি বরাবর রওনা দিল কত কোণে এদিকে ইউ এদিকে ভি তাহলে স্রোতের সাথে সে একশো দশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে দিয়ে সে একদম এখানে ডিতে পৌঁছেছে তাহলে এই বরাবরকে আমি লব্ধি ব্যক্তি বের করে নিতে পারি আচ্ছা আর এই বরাবর অলরেডি কিন্তু নদীর প্রস্থ যে এ বি সেই এ বি কিন্তু আমরা পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমি লিখতে পারি ডি ইকুয়াল নদীর প্রস্থকে ডি ধরে নিলাম ইকুয়াল এ বি ইকুয়াল টু পয়েন্ট নাইন এইট 
কিলোমিটার ওকে এইবার দেখো তাহলে প্রথমে আমার কাজটি হবে আমি এসি বরাবর রওনা দিয়ে যে এই এডি পয়েন্টে যে পৌঁছালাম তাহলে প্রথমে আমি এই লব্ধি বেগটি বের করব প্রথম কাজ হচ্ছে আমার লব্ধি বেগ বের করব আচ্ছা তাহলে প্রথমে একটু লব্ধি বেগটা বের করে নিই তাহলে আর ইকুয়াল রুট অব আর ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কস আলফা তাহলে প্রথমে আমি লব্ধি বেগ বের করব এইবার দেখো তুমি যদি ভ্যালু বসাও ইউ মানে টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু ফোর ইন্টু কস একশো দশ ডিগ্রি তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আসে থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান টু কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে তুমি থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান টু কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ নিয়ে তুমি নদীটি পার হয়েছ তুমি এসি বরাবর রওনা দিয়েছিলে তুমি এডি বরাবর পৌঁছেছ কত থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান টু কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এখন দেখো আমরা জানি কি এসি কুয়াল ভি টি তাহলে তুমি যে বরাবর দূরত্ব নিবে কথাটা বুঝবে ভালো করে তুমি যে বরাবর দূরত্ব নিবে তোমার বেগটি কিন্তু সেই বরাবরই হতে হবে তাহলে তুমি নদীর প্রস্থ নিচ্ছ এই বরাবর এবি বরাবর তাহলে এই বরাবর কি বেগ নিলে হবে না তুমি এবি বরাবর প্রস্থ নিলে তোমাকে বেগও নিতে হবে এবি বরাবর কথাটা আমি বোঝাতে পেরেছি তুমি যদি এবি বরাবর প্রস্থ নাও তাহলে তোমার বেগও নিতে হবে এই এবি বরাবর তাহলে তুমি এবি বরাবর পার হতে কত মানে তুমি যে এসি বরাবর যে রওনা দিয়েছ তাহলে এসি বরাবর রওনা দিলে তোমার নদী পার হতে কত সময় লাগবে তুমি কিন্তু সেটি বের করতে পারবে তাই না তাহলে তুমি যদি এই বরাবর বেগ নিয়ে যদি তুমি যদি সময় বের করতে চাও তাহলে তোমাকে এই বরাবর দূরত্ব বের করে নিতে হবে কথাটা আমি বোঝাতে পেরেছি তুমি যেহেতু এই এবি বরাবর এবি বরাবর দূরত্ব নিয়ে সময় বের করতে চাচ্ছ তাহলে এই এই বেগের এই বেগের এবি বরাবর যে উপাংশ সেই উপাংশটি নিতে হবে কারণ এই বরাবর দূরত্ব নিলে এই বেগের এই বেগের কতটুকু অংশ এই এবি বরাবর কাজ করছে তোমাকে সেটি বের করে নিতে হবে দেখো অলরেডি কিন্তু আমরা এটা জেনে গিয়েছি থিটা প্রাইম ইকুয়াল কত থিটা প্রাইম ইকুয়াল আমরা জানি এখানে লিখি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ডিগ্রি তাহলে উপাংশ বিভাজন থেকে আমরা কি জানি একদম সহজ ভাষায় মনে রাখার উপায় হচ্ছে যার সাথে অ্যাঙ্গেল থাকে সে হয় কজ তাহলে দেখো এখানে আর যে লব্ধি ভেক্টরটি এই ভেক্টরের এই এবি বরাবর উপাংশটিকে যদি আমি আর প্রাইম ধরি আর প্রাইম ধরি তাহলে লেখ দেখো তো লেখা যায় না আর প্রাইম ইকুয়াল আর কস নাইন পয়েন্ট ডিগ্রি লিখা যায় আমি আবারও বলছি তোমাকে তুমি কিন্তু এই বরাবর যে পার হয়েছ যে বেগ নিয়ে তুমি কিন্তু এই সময় কিন্তু এভাবেও বের করতে পারে তাহলে তুমি যদি এই এডি বরাবর বেগ নাও তাহলে তোমাকে এই এডি বরাবরের দূরত্বটা বের করে নিতে হবে যেহেতু তুমি এই এবি বরাবর দূরত্ব নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছ আর এই এবি বরাবর কিন্তু এই আর বেগটি নয় এই আর বেগের একটি উপাংশ কাজ করছে এবি বরাবর এই জন্যই কিন্তু আমি আর বেগের উপাংশ বের করে নিচ্ছি এটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে নাহলে কিন্তু ম্যাথ কিন্তু পারবে না ঠিক মতো সমাধান করতে পারবে না তাহলে দেখো আর মানে কত থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান টু কস নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ডিগ্রি তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো দেখো কত আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইট টু ইন্টু কস নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফোর তাহলে এটি করলে আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার এইবার তুমি করতে পারবে এইবার যেহেতু তুমি এবি বরাবর প্রস্থ নিবে তাহলে এবি বরাবর তোমার লোভ দিবে রূপাংশ কত থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এইবার তুমি লিখতে পারো তাহলে এবি ইকুয়ালকে আমি ডি ধরে নিয়েছি যেহেতু তাহলে ডি ইকুয়াল তাহলে এই ডি বরাবর বা এবি বরাবর বেগ কত আর প্রাইম আর পার হতে কত সময় লাগে টি ওয়ান সময় যেহেতু দুইটা ক্ষেত্রে বলেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে একটু টি ওয়ান ধরি তাহলে এবার দেখো তো লিখতে পারি না টি ওয়ান ইকুয়াল ডি বাই আর প্রাইম তাহলে ডি মানে কত টু পয়েন্ট নাইন এইট আর মানে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নাইন তাহলে কত আসে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো টু পয়েন্ট নাইন এইট ডিভাইড থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নাইন তাহলে এটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট 
সেভেন নাইন থ্রি আওয়ার তাহলে তুমি যদি এসি বরাবর রওনা দাও তাহলে তোমার নদী পার হতে জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন থ্রি আওয়ার সময় লাগবে কথাটা বোঝাতে পেরেছি বোঝাতে পেরেছি যেহেতু তুমি এবি বরাবর দূরত্ব নিয়েছো তাই লব্ধি বেগের এবি বরাবর উপাংশ নিয়ে নিয়েছো তুমি চাইলে আরের যে বেগ লব্ধি বেগ সেই বরাবর তুমি যদি দূরত্ব বের করে নাও তাহলে সেভাবে সময় তুমি বের করতে পারবে নো প্রবলেম এইবার দেখো তুমি চাইলে এভাবে বের না করে তুমি যখন এসি বরাবর রওনা দিয়েছো একশো দশ ডিগ্রি কোণে তুমি কিন্তু এইভাবে বের করতে পারতে অথবা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি যে অথবা দিয়ে তুমি চাইলে এভাবে বের করতে পারতে টি ওয়ান ইকুয়াল ডি ওয়াই ভি সাইন আলফা তো ডি মানে কত টু ভি মানে কত ফোর সাইন আলফা মানে কত একশো ডিগ্রি তাহলে দেখো এটি যদি করলে কত আসে টু পয়েন্ট নাইন এইট ডিভাইড ফোর ইন্টু সাইন একশো দশ এটি করলেও দেখো জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন থ্রি আওয়ারই কিন্তু আসবে সো এটি চাইলেও এটি করতে পারো জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন থ্রি আওয়ার তাহলে যে কোনো নিয়মেই তুমি করতে পারো কিন্তু কথা হচ্ছে প্রথম নিয়মটি যদি তুমি করো এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম কথাটা আমি বোঝাতে পেরেছি তুমি যখন নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে বেশি কোণে রওনা দিবে তখন যদি ওই প্রথম নিয়মটাতে করো আমার কাছে মনে হয় এটা একটি স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম ওই নিয়মে তুমি যদি করো যে কোনো একজন খাতা যেই দেখুক না কেন বুঝবে যে না তুমি অনেক বেশি জিনিসগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবো আর এই নিয়মও যদি তুমি করো কোনো সমস্যা নেই এই নিয়মও হবে একই কথা এইবার দেখো এইবার বলেছে তুমি যদি একই বেগে তুমি যদি এবি বরাবর চালনা করো এবি মানে কি সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হওয়া তাই না তাহলে এবি বরাবর তুমি যদি একই বেগ নিয়ে তাহলে এখানে একটু লিখে দেই এবি বরাবর এবি বরাবর তাহলে এবি বরাবর ধরলাম টি টু টাইম লাগবে এটাকে নর্মালি তুমি ডি বাই ভি সাইন আলফা দিয়েই করতে পারো তাহলে সর্বনিম্ন দূরত্বে পার হওয়ার যে ম্যাপগুলো এগুলো উপরে নিয়মে করলে বেটার বেটার আর সর্বনিম্ন সময়ের যেটি সেটি এই ডিরেক্ট সূত্র দিয়ে করতে পারো কোনো সমস্যা আমি দেখি না তাহলে ডি মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন এইট ফোর যেহেতু এবি বরাবর রওনা দিয়েছো এই যে এবি বরাবর রওনা দিয়েছো তাহলে অবশ্যই আলফা কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সাইন নাইনটি ডিগ্রি এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আসে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ফাইভ আওয়ার তাই তো হওয়ার কথা তুমি যখন এবি বরাবর রওনা দিয়েছো তখন তো সর্বনিম্ন সময়ই রওনা দিয়েছো তাহলে সময় তো কম লাগার কথা এটি কিন্তু তুমি নিজেও বুঝতে পারবে তাহলে তুমি যদি এসির পরিবর্তে তুমি যদি এবি বরাবর রওনা দাও তাহলে কিন্তু কম সময় লাগবে তাহলে দেখো তো প্রশ্নে কি বলেছিল প্রশ্নে বলেছিল যে এসি বরাবর নৌকা চালনা শুরু করলে অপর পারে পৌঁছাতে যে সময় লাগে যদি একই বেগে তুমি যদি এবি বরাবর নৌকা চালনা শুরু করো তাহলে কিন্তু অপর পারে পৌঁছাতে তার চেয়ে কি এসি বরাবর যে সময় লাগবে এবি বরাবর কি তার চেয়ে কি কম লাগবে না তার চেয়ে কিন্তু কম লাগবে তাহলে এবি বরাবর তুমি যদি নৌকা চালনা শুরু করো তোমার সময় কম লাগবে কার চেয়ে এসি বরাবরে যে সময় লেগেছিল তার চেয়ে এই ছিল তোমাদের ঘনং প্রশ্নের উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ